Ayan guys, iniwan nila akong dalawa. Ayan guys, um, tapos na natin i-set up yung bago natin upgrade na computer. Pero sa akin, naka-aircon. So, ayan po yung may-ari ng Mio. So, ayan guys, welcome back to my channel. This is Jung and... Ngayon, i-review natin yung build nating PC. Bali, ito na siya ngayon. Yan. Bali, ilang days ko na rin siya nagamit. Bali, pinagamit ko na rin siya sa pamangking ko. Yung, bali, huwag na mag rin siya naglalaro din nun. And then, ayun, ang mga sabi ko doon sa patong build natin, yan. Dito, ang nilalaro ko ngayon is itong um, Call of Duty Warzone. Bali, okay na okay siya. Bali, mataas yung graphics niya and then pumasok siya sa expectation ko pagdating sa graphics and then pagdating naman sa video editing yan ang bilis niya mag rendering unlike dun sa dati kong ano dati kong computer halos ang tagal ko mag edit kasi nga iniintay ko pa eto yun na agad mismo then pag mag expert na ako and then rendering mabilis na unlike dun sa luma ko nakakapanibago kaya Ngayon, sinipag ako mag, ano, mag, mag gawa, gawa ng video ngayon kasi nga, mas madali na mag-edit niya. Tapos, dito sa gaming yan, papakita ko sa inyo yung uh, um, mga sample ng gaming. Pero wag niya expect na magaling ako sa laro ah. Lalo na dito sa Call of Duty. Kasi um, sobrang hirap niya. Tsaka ang dami magagaling. Pero papakita ko sa, sa inyo yung, ano, um, yung best video settings dito sa Um, Call of Duty and then papakita ko rin sa inyo kung about sa rendering ng, ano, ng video so eto na papakita ko na sa inyo yung pinaka build ng computer so bali dun sa mga hindi nakanood nung last vlog ko bali ito yung specs ng computer na ko bali yung processor is Ryzen 5 na 2600 and then yung motherboard ko naman is yung MSI na mortar na B450 and then yung video card ko naman is yung gigabyte na 1660 super na 16 gigabyte and then yung RAM ko one stick lang yan may kita yung dito one stick lang and then one stick na 16 gig and then meron sya SSD yung SSD doon nakabuild yung ano yung system ko doon sya naka install tapos yung 1TB ko na Seagate na hard drive lang is doon nakalagay yung storage ko naman. Though na, natuwa talaga ako doon sa board ko, sa motherboard, doon sa B450 na mortar, unexpected ko siya. Kasi di ko rin siya masyado na research about doon sa board niya. Uh, meron pala siyang dalawang slot na na M.2 na SSD sa board. So pwede kayong maglagay doon. And then Meron na rin siyang built-in na RAID card. Ayan, bali, pwede kayo mag-RAID doon kung marunong kayo. Pero din, kung hindi kayo marunong, okay lang naman. Pero mas maganda kung mariresearch na. And then ngayon, ipapakita ko sa inyo yung screen recording ng laro. Kung ano yung graphics. Bali, yung display ko, hindi naman ganun kataasan. In-vision lang siya na full, ano, full HD na 1080p. And then, pero yung ano, yung hertz niya is 75 hertz lang. So, yun, I hope soon magkaroon tayo ng mataas na resolution na display para i-review din natin yun. Kasi para ma-maximize natin yung 1660. Pero natuwa ako dyan pagdating kasi sa rendering ng video, yun. Sobrang smooth tsaka sobrang bilis. Kaya, okay na okay siya. So, yun, simulan na natin yung review ng computer. So yun guys, ito na yung pinaka screen recording natin. So ang lalaroin natin is yung Call of Duty. Pero before tayo maglaro ng Call of Duty na no Warzone, mapakita ko sa inyo yung video settings natin. So ayan, sa graphics, naka full screen tayo. Ayan, tas refresh rate since yung display ko is in vision. And then na uh, meron siyang 75Hz. Ayan, lalagay lang natin siya sa 75Hz. Kasi lang naman yung maximum niya. Tapos yan, um, renders resolution, yan, 100 natin para sa 
um, 1080p na resolution yan and then sa advance yan ganoon din naman aspect ratio automatic lang natin na uh, sync v-sync yan disabled um, frameless limit custom lang natin nvidia highlights yan enable natin yan depende option nyo lang naman yan tapos itong gamma texture resolution yan normal lang natin wag, na nat wag nyo na lang masyado taasan kasi minsan pag masyadong mas mataas mas mahirap makita yung ano yung yung pinakalaro kasi masyadong mataas yung graphics parang masyadong realistic yan texture anistropic yan normal lang rin natin and then particle quality yan mas maganda yan naka high para at least yan feel na feel nyo na maganda yung pinaka pagsabog din tapos bullet impact spray yan pag nagbabarel yan enable lang natin para mas realistic Destination, disable, streaming quality. Yan. Pwede rin nyo naman i-high yan. Pero, ako, local lang naman yan. Di pa naman ako nag-stream. Shadow map resolution. Low lang naman. Di naman siya masyado nakapek. As cash shadow, sun shadow, enable. Yan. Particle light, low lang naman. Mahirap kasi pag masyadong mataas eh. Yan. Hindi ko rin naman siya ma-maximize dahil sa display ko. Yan. And then... Yan. Ano lang natin yan? Off lang natin yan. Kasi pag inon yan, medyo may hirapan kayo makita kasi masyadong realistic. Yan. Pati itong disable yung depth field yan. Kasi pag depth field mo yan, parang magboboke effect. Yan, kaya disable nyo lang rin naman yan. Tapos yan, yung filmic strength yan, 0.1 mo lang yan kasi nga masyado, mahirap lalabo din pag masyadong realistic. Ito ang ano nyo, disable nyo, yung world motion blur. Yan. Kasi magiging ganun siya oh, katulad ng nasa um, right na picture para magbe-bird siya pag ginagalaw kaya disable niyo yan. Tas uh, yan din yung weapon motion blur disable niyo din yan. Tas filter grain yan. Zero niyo lang yan. Yan para at least mag nakuha ko lang rin to yung idea nito sa dun sa nagbo-vlog din. Kon yung pinakamagandang resolution which is ito yung nakita ko na okay. So ngayon, ito. Laro lang muna tayo ng solo papakita ko sa inyo yung pinaka gameplay nya and then kung maglalag ba siya or kakayanin ba syempre kakayanin ng video kung mataas eh. pero pakita ko lang sa inyo yung gameplay pag naka 1660 check weapons and gear we're holding for deployment yan sa una testing lang siya. Ay! Putang ina mo! Giniago ba mo? Putang ina mo! Eh! Diba? Ayaw ko sa inyo, di ako magaling eh. sabi ko mahirap pag masyadong realistic kasi di mo sabi nang kita medyo 
delay-lay lang tayo That's our drop zone! Get ready! Itong gulang na to, pag mamatay ka, yan, may paglabang ka dyan, one, one, pag nanalo ka, pwede ka limit response. Here we go. Get ready to fight. You're next. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. It's time. Break some. Bale, ito naman yung next natin, yung sa mag video edit. Yan, bali, ang um, kinagamit ko is yung Filmora. Yan. Okay na okay siya kasi mas madali gamitin yung Filmora. Inaaral ko pa yun eh, yung Adobe Premiere eh. Pero mas nadadali na sa Filmora. Yan. Bale, ito yung ginagawa ko kong video kanina. Yan, yan. Tanya. Dati, doon sa luma kong computer, di mo mo i-play ng ganyan. As in, kailangan mo muna i-export bago mo makita yung result. Tapos, doon mo kakapain ko rin yung sira, yung ano, yung mali sa video mo. Kaya wala, no choice talaga ako. Kaya nag-upgrade talaga ako para makapag-video edit. And then, ito sa export. Pakita ko rin sa inyo. Ayan, export lang natin. Kung gano'n siya kabilis. Ayan, device. Then, yung resolution. Feed natin. Perfect. Yes. Resolution, 1080p, yan. Depende kung tutas nyo yung resolution nyo. Pero, depende yun sa kuha nyo. Kumari, dito sa ano, sa DJ, DJI na ka 60fps ko. Yun lang. Pero kung video mo is 30fps ko, yan. Yun yun yun. Maya kuha mo. And then, best natin. Okay natin. 
active desktop may video testing ayan nakikita nyo pagdating sa exporting mabilis sya hindi sya yung matagal ayan doon sa dati ko ang tagal eh hindi mo may kita magawa one plus ang tagal eh pero tapos ko na yan na cancel ko na lang pinakita ko lang sa inyo kung gano'ng gano'ng kabilis mag convert yung or mag export so yun guys pinakita ko lang sa inyo yung result ng ano natin yung laro natin and then yung pag extract sabi sa inyo hindi ako marunong masyado sa call of duty ang daming magagaling eh pero di ba may kita nyo yung graphics sobrang ganda and then ang smooth, wala akong may kitang ano, uh, wala akong mararamdaman na alam. Pero depende sa internet siguro, kasi yung internet namin is mabilis naman yun kahit pa paano. Pero yun nga, yung laro sobrang smooth and then yung pag video edit ko um, sobrang smooth din, wala akong naging problema both ng paglalaro at saka pag video edit kasi yun naman talaga yung main purpose ko kaya ako binili ito ang malam um, tong computer ko is for video editing and then for um, laro din yan para to state pa minsan minsan nakapaglaro tayo so thank you guys sa panonood and then if hindi ka pa napag subscribe please hit the subscribe button and hit the notification icon para lagi kayo updated sa akin right? and please do like and share na rin so bye for now and see you on my next vlog